¿Qué habido? ¿Cómo estás? Querido senador Robledo, entonces, Hola. ¿cómo está usted? José Manuel, me alegra saludarlo. Bienvenido. Qué, Bienvenido. Qué bueno. En su casa. Aquí esta oficina la ha ocupado usted por cuánto tiempo? 20 años. Imagínese. Ah, el 20 de julio completo. 20, 20 años. años. O sea, los periodos completos que ha estado en el Congreso Todo el de la tiempo. República. Esta ha sido mi única oficina. Óigame, siempre hablamos con usted, lo hemos entrevistado, conversamos mucho sobre distintos temas. Pero hoy hay que hablar de que usted se va del Congreso después de 20 años. ¿Le da un poquito de pesar o más bien se quita un piano de encima? Pues digamos que yo ya, uno, uno va cumpliendo sus ciclos. Me voy satisfecho pues porque creo que he cumplido con mi deber, pero sí ya estaba un poco cansado, la verdad. Si Mire, y ahí le veo todavía los libros intactos. ¿No ha hecho trasteo o qué? No, todavía vamos a esperar unos próximos días. Tenemos que venir a escoger bien qué nos vamos a llevar, qué no, etcétera, y cómo hacemos. ¿Quién va a venir a esta oficina? ¿Ya se sabe? Pues es probable que venga Humberto de la calle, eso pues por supuesto es una decisión del Congreso, pero es probable que sea Humberto. Bueno, senador, le propongo que nos vayamos por los pasillos del Congreso que usted tanto recorrió en 20 años y vamos conversando sobre esa vida política que se acaba aquí en cuanto tiene que ver con lo parlamentario, pero seguramente seguirá o no. No, eso sí tengan la certeza los colombianos y las colombianas. Voy a seguir en actividad política respaldando causas. Camino y charlan. Bueno. Bueno, senador Robledo, estamos llegando a la Comisión Quinta. ¿Su comisión, comisión Quinta también histórica o no? José Manuel, yo sí. llego al Senado por mis luchas agrarias, cafeteras y agrarias. ¿Cómo no? Entonces yo llego a la Comisión Quinta del Senado. Sí, y luché aquí 20, 20, sí. 20 años con toda dedicación. Usted es el senador que más debates de control político ha convocado en la historia reciente de Colombia. Yo le quiero preguntar, ¿cuál de esos debates recuerda más? El debate de agroingreso seguro. Ese debate tiene una particularidad que yo creo que no tiene antecedentes. Es que yo termino mi intervención uh -huh. y el presidente del Senado se queda paralizado. Y es el tal el atortola y tal lo que le dieron haber dicho por teléfono que levantó la sesión. Presidente, al que usted siente que más confrontó. No, yo en eso fui un demócrata. Le apliqué una dosis perfectamente proporcional a los dos gobiernos de, de Uribe. Álvaro Uribe, a los dos de Juan Manuel Santos y su dosis también al gobierno de eh, Iván Duque. ¿El senador con el que más se agarró? Tuve roces con, con Álvaro Uribe. Con Roy Barreras, cuando fue presidente, también tuve un estrelloncito. Y al revés, el congresista más llave para usted, con el que pudo hacer las eh, combinaciones perfectas y adelantar un trabajo parlamentario como el que hizo. Fue con Hugo Serrano Gómez. Claro, yo, yo le aprendí muchísimo porque él era el, 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 el experto en asuntos petroleros en, en el Congreso. El doctor no, le decían al senador Robledo también en su momento. ¿A qué o a quién le dice sí? No, al progreso de Colombia, a la lucha anticorrupción. Ese fue un cuento que me montaron. ¿Qué piensa de estas primeras semanas de Gustavo Petro, presidente electo? Hay ciertas cosas que pueden haber caído bien, hay otras que han caído supremamente mal. Eso, eso, eso lo sabemos también, pero bueno, esperemos a ver cómo van a evolucionar las ¿No cosas. ¿No se arrepintió de haber promovido el voto en blanco cuando Santos y en este momento? No, yo con los hechos recientes confirmo en que hay una serie de desacuerdos que para mí son insalvables. ¿Usted cree que Petro podría lograr desarmar al ELN? Y el nombramiento de Álvaro Leiva puede ayudar en ese, en ese sentido y sería realmente un, un, un éxito muy grande para cualquier gobierno que pudiera desarmar a la ELN y a ver si terminamos de una vez por todas una tragedia de 60 años sí, y un error garrafal, paz, senador, pero bueno, que hay que intentarlo. Las FARC también siempre dijeron que no, o no era, o no era fácil lograrlo pero y lo cierto es que se logró, pero señor. bueno, es probable que sí, entonces hay que intentarlo. Uh -huh. Senador, este fue el puesto que usted ocupó también por mucho tiempo, ¿no? Correcto. Este puesto tiene un encanto, ver, Manuel, bueno. y es que uno no tiene a nadie detrás. Lo que más va a extrañar después de 20 años de estar en el Congreso de la República. Yo, yo creo que lo principal es que se pierde la tribuna. Uh -huh. O sea, eso no es lo mismo ser ciudadano de uh -huh. común y corriente que ser congresista, sobre uh -huh. todo para, para el efecto de poder llegarle a la ciudadanía. ¿En 20 años usted fue de los que trabajó poquito o sí trabajó? No, yo trabajé súper duro porque cuando fui profesor también trabajé súper duro. Claro que aquí hay vagos seguro y tiene uh -huh. que haber pasado vagos, pero seguro que no han durado mucho. Este es un trabajo muy duro. ¿Por qué cree que nunca pudo ser presidente? Sí, porque yo tengo unas debilidades que en política pesan mucho y es que yo no hago demagogia, no soy charlatán, no he hecho cuentos. ¿Qué viene ahora para el senador Jorge Robledo cuando ya deje de ser senador? No, seguir trabajando y seguir luchando. Yo me siento muy cómodo haciendo lo que hago, entonces voy a seguir con mi columna semanal, mm. dictando conferencias, probablemente escribiendo un par de libros. Hay uno que tenemos ya bastante eh, adelantado. Mm. 
Oiga, senador, ¿sabe qué? Gracias. Gracias por enaltecer el ejercicio de la política desde su trinchera, desde la izquierda. Y gracias porque nos demostró a muchos colombianos que el valor de la democracia no está en el que más grita, sino en el que más argumentos aporta en discusiones y en momentos difíciles. Pues sí, digamos que yo actúe un poco con esa lógica. La primera, la del profesor. De lo que no sé, no hablo. Y nunca hablé aquí de lo que no hubiera preparado y estudiado. Segundo, nunca reemplacé con fuerza bruta, digamos, los argumentos de la razón. Yo no creo en, en, en la idea de que hay que, que hay que maltratar a las personas para hacer, eh, hacer un debate muy cuidadoso y creo que nunca maltrata a nadie. Y siempre me orienté por la, por la idea de servirle de verdad a Colombia. Yo no, no tuve un pensamiento distinto a eso. Es probable que haya cometido errores, pero todos de buena fe. En eso tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Espero que nos sigamos viendo los próximos 20 años, ¿no? Sí, así es. Cuenten los colombianos y las colombianas que voy a seguir dando guerra. Senador Robledo, chao, gracias. 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 Gracias.